సినిమా అంతా సఫరత ఉంది సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ మూవీ చూస్తే అది బికాస్ ట్రైలర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ నా వీ కె నాట్ అన్ని రివీల్ చేయడం వీ కె నాట్ సో ట్రైలర్ ట్రైలర్ కన్నా దెర్ బీ సమ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ టెన్ టైమ్స్ ఉంటది యా ఇన్ ద ఇన్ ద ఫిల్మ్ కానీ నౌ దిస్ వీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లంగావణి వేసుకుని చలాకీగా ఒక మంచి అమ్మాయి అలా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోవడం వేరు ఇలా కొంచెం చేతబడి చేయబడినట్టుగా ఒక పొజెస్డ్ యునో ఆ లుక్ కానీ అవి నేను రాలేదు ట్రైలర్ లోని కూడా లేదే ఓకే మీరు అదే చూ చెప్తాను మీరు ఇవన్నీ చూసి యు ఆర్ దట్స్ వాట్ వి ఆల్సో వాంట్ ఆ ఓకే ఆడియన్స్ అది చూసి ఇమాజిన్ చేయాలి అర్థమైంది గాట్ ఇట్ యు ఆర్ సేయింగ్ అర్థమైంది ఆ బాగా నడుస్తుంది బాగా మూవీ చూడండి as we spoke about uh, the screenplay i think ilanti genres ki definitely ga reveal avadam anedi chaala important idi in tarvata edi idi in tarvata edi enduku jarugutundi idantha anedi so i think uh, repu virupaksha theater lo alaga sukumar gar screenplay is the major asset of the film mm. aina eppudu edi reveal avvali ani cheppesi and proper ga plan chesi ani chepparu everything like is like properly plan and well well uh, wrote uh, mm. written down baga rasi makicha horror movie ledha ilante oka mystical thriller lanti vi chustunappudu general ga bayam estu untundi but still kontha mandi thrill kosam chustaru adantha ve meeku special ga chaala bayam meer eppudu choodran kuda antu untaru kada choodaniki cheyadaniki on set lo elante difference gamaninchcharu naaku okate la undandi ha నాకు నేను బై నేను చెప్తాను కదా సెట్కి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నేను నేను ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు కార్తీక చెప్తారు సార్ మీ చాలా ధైర్యవంతులు మీకు ఎక్కడ భయం లేదు మీకు అసలు భయం అనేది లేదు అసలు మీకు చాలా ధైర్యవంతులు మీరు కాస్త మీరు చెస్ట్ పైకి లేపండి కళ్ళు పైకి ఎత్తండి అలాగే చూస్తూ ఉండండి మీకు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి కానీ అంతమంది సెట్ పీపుల్ ఉంటారు మీరు చేయాల్సిన యాక్షన్ ఇది అని లైట్లు కూడా తెలియకుండా సౌండ్ చేస్తారు కదా అండి ఎవరైనా అన్నగాని రే ప్లీజ్ రా నా వల్ల కాదురా నైట్ షూట్ పైగా సో నాకేంటంటే మోర్ మోర్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ ఎలిమెంట్ కాట్ మీ ఎన్ ద మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద హోల్ ఆఫ్ నాకు మిస్టరీస్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి నాకు దేనంటే భయం కానీ మిస్టరీస్ మటుకు ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ మిస్టరీ సో దాట్ ద సస్పెన్స్ సో ఆ ఎలిమెంట్ మీద బాగా ప్లే చేస్తారు అన్ఫోల్డ్స్ రివీల్స్ చాలా బాగా రాశాడు అసలు నిజంగా అదరగొట్టారు సుకుమార్ గారు కార్తీక్ కూడా బాగా రాశాడు తను కూడా తను చేసినప్పుడు కూడా ఆ ఎలిమెంట్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేశాడు నేను ఎక్కడ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ సెకండ్ టైం డైరెక్టర్ అని అనుకోల డైరెక్టర్ వాజ్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఈ కథ దగ్గరకు వచ్చేసరికి హీ గేవ్ ఇన్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్కడ తను ఇష్యూ లేకుండా తను బాగా చేశాడు అండ్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాడు నాదేంజ్ కానీ సంగీత దేంజ్ కానీ సునీల్ అన్న కానీ అజయ్ అన్న కానీ రాజీవ్ అన్న కానీ బ్రహ్మజీ గారు కానీ శ్యామ్ల గారు కానీ అభినవ్ కానీ ఎవ్రీబడీ గేవ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాయిసింధ్ గారు అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు స్పెషల్గా అందరిని ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క సెట్ గురించి మాకు అంత డీటెయిల్గా చూపించారు మాకు అర్థం అయిపోతుంది మీరు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసేసారు అని చెప్పేసి ఏదో జస్ట్ జస్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా సినిమా సెట్ అయింది కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైన్టీస్ ఎయిటీ నైన్ టు నైన్టీ వన్ అప్పుడు ఆ టైంలో జరిగే సినిమా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ సో మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు అండ్ మా కెమెరామెన్ శ్యామ్ దత్ గారు 
సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ ఇద్దరు అండ్ వేర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అస్ ది యాడెడ్ సో మచ్ వాల్యూ టు ద హోల్ సెట్ అండ్ కార్తిక్ కూడా తను జాగ్రత్తలు తీసుకో వీళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా చేశారు అంటే ఎక్కడ ఏది తక్కువ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎక్ యాక్ట్ అంటే ఆ టైం పీరియడ్కి పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చారు ఎవరైనా గ్రేట్ జాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మై ఎడిటర్ నవీన్ నూలి హీ వాస్ బుల్ అంటే ద వే హీ కట్ ద ట్రైలర్ దాన్ని చూస్తే నేను అర్థమైపోతుంది ద వే హీ ఇంట్రీక్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సస్పెన్స్ కానీ ఆ మిస్ట్రీ కానీ ఎక్కడ రివీల్ చేయకుండా బాగా చేశారు అంటే ఒక లెవెల్ వరకు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత తీసుకెళ్తారు ఆయన ఇంతేనా అని చెప్పి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ తోటి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది ఇస్తే సూపర్ ఆఫ్ జాబ్ అంటే లవ్ ఫీల్ ఉంటూ ఆ మిస్ట్రీ ఫీల్ తీసుకురావడం అండ్ దర్ హారర్ ఫీల్ అసలు బాబాయ్ ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ అంతే అందరు ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఫిల్మ్ అండి దే గేవ్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ దట్ డెఫినెట్లీ రేపు ఆ మిస్ట్రీ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ని వింటే ఓ yes చాలా ఇంకా అసలు ఫీల్ లవ్లీ అండి ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది యా సో నందిని రుద్రవనంలో సీనియర్ అనుకుంటా కదా సూర్య మరి చాలా కాలం తర్వాత రుద్రవనం కాబట్టి మొత్తం ఏరియా మందే అన్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ అబిహేవియర్ ఏరియా మందే అసలు నువ్వెవరు ఎందుకు వచ్చారు నా ఏరియా ఆ మేము ఉంటది కదా మందే ఇదంతా కానీ ఆవిడ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఏంటండి బాబు స్క్రీన్ పైన కనిపించినట్టు తినేస్తారు మొత్తం స్క్రీన్ అందరు అబ్బాయిలు అదే అందరు అబ్బాయిల మీద మ్యాజిక్ స్పెల్ చేస్తుంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ స్పెల్ డ్రీమ్ లాన్ ఐ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి రోల్ ని మాకు గుర్తుండిపోయేలా చేయడం అనేది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు అలాంటిది అంత పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న టైమ్ లో కూడా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండ్ యు అచీవ్ దట్ అండ్ మేము సంయుక్త వస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి సినిమాకి ఆ ఏదో ఉంటది ఇందులో ఏదో డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏదైనా